Всем привет, с вами снова Андреон, и это второй э, эпизод нашего туториала, посвященного Creation Kit. Э, для начала нужно нажать файл, дата, и выбрать Active File, Test Mode 01SP, э, который мы создали э, на прошлом э, занятий нажимаете ОК у вас загружается база данных с Карима я это уже сделал чтобы не тратить время выбираем э, вкладку Word Objects Static Nordic а, Dungeons Nordic и Small Room э, теперь для начала нам нужно создать новую ячейку. Как это сделать? Во вкладке Wordspace Interiors нажимаем на любую ячейку и нажимаем Duplicate Cell. Мы видим, что у нас создалась ячейка с именем э, таким же, как копируемая нами ячейка и при, э, постфиксом Copy001. Давайте нажмем на этой ячейке F2. Или просто на имя нажмем. F2 нажмем, да. И наберем имя А. Тест. К. Так. Нажмем Enter. И увидим, что наша ячейка куда-то делась. Не волнуйтесь. Нажимаем на любую ячейку. И вводим А. Тест. И вот наша ячейка высвечивается. Давайте изменим ее имя. Нажимаем правым кликом Edit. Вкладка Interior Data. Name. Именно это имя пользователь э, игрок будет видеть в игре непосредственно. Давайте назовем это как-нибудь пещера тролля, так скажем. Apply. Окей. Okay. Удалим все, э, все объекты из нашей ячейки. Переключимся на другую, чтобы у нас да, все обновилось. Да, у нас все обновилось. И загрузим эту ячейку. Как вы видите, ячейка абсолютно пустая. У нас нет ни локации, ничего. Э, давайте это исправим. Э, что нам нужно сделать? Во вкладке Object Window, фильтр, забиваем но это нордические руины, RM это Room, то есть комната по-английски, и SM это Small, то есть маленькие. Тем самым мы задаем комбинацию нордические комнаты, маленькие. Wall это стена, и Side эта сторона нам нужна вот эта вот wall side 01 то есть самую первую мы берем из окна объектов зажимая левый клик переносим в окно рендеринга сделаем топ view то есть вид сверху как видим кусочек добавился в пространство что нам нужно сделать еще если у вас не включено, нажать Q и Ctrl Q. Это позволит вот этим двум кнопкам включиться. То есть это Snap to Grid, то есть э, привязка к сетке. Snap to Angle, привязка по углу. Э, далее я рекомендую сразу же включить свет на кнопку A. Это сделает под, э, подсветку что даст нам возможность лучше проглядеть все щели, если они у нас будут, потому что щели оставлять, как вы сами понимаете, нельзя. Все должно целостно смотреться в игровом мире. Давайте зададим начальные координаты этого куска двойным кликом на этот кусок. 
выставим все координаты на 0, что позволит нам дальнейшее расширение делать. Как видите, он исчез из нашей области зрения. Нажимаем окно Cell View и перемещаемся двойным кликом к нашему объекту. Теперь, собственно, мы можем нажать Shift F, чтобы сфокусироваться на этом объекте. T, Shift F. Вот мы на нем сфокусировались, крутимся только вокруг него. Камеру крутим. Давайте скопируем его клавишами Ctrl D. Да, что еще нужно сделать, это у вас может все равно щель есть, вот у меня в данный момент их нету. Нужно в щелкнуть правой кнопкой мыши на локации Render Window Properties и в окне Movement в самой первой вкладке поставить Snap to Grid. 128, это позволит, э, по умолчанию он стоит 64, 128 позволит э, сетке подстраиваться под э, нордические руины. Apply, Close, все в порядке. Э, теперь нужно добавить э, угловые э, стены. Для этого опять идем в Object Window и набираем... Э, Nor SM RM SM Core. Corner это то есть Core это сокращенно от Corner по-английски угол. Добавляем самую первую. Все, что мы видим, самую первую стенку. Все, она как следует стала. Нажимаем Ctrl D. Перетаскиваем ее. И вот, как видите, у нас путем нехитрых преобразований уже целая стенка есть. Э, теперь мы можем начать строить фронтальные стены. Э, но, как видите, у нас здесь имеются небольшие сквозные дыры, так скажем. Поэтому нам нужно как-то изменить изменить эту стену изменить ее можно на фронтальную стену что такое фронтальная то есть это передняя стена нажимаем э, стираем rm sm нажимаем sm wall вбиваем то есть в окно то есть у нас осталось nor rm sm мы еще добавили wall front 0.1 а вот именно эта нам стена и нужна. Да, но э, мы уже поставили стену. Эту. Э, поэтому как бы лишних действий нам делать не хочется. То есть удалять, потом обновлять. Мы можем заместить объект. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Ctrl и F. У нас появляется окно search and replace то есть поиск и замена и мы заменяем на wall front ищем front 01 и заменяем на wall front 01 видим что replace one object то есть заменен один объект нажимаем ok и видим что стенка у нас заменилась на фронтальную нам осталось только ее Как следует развернуть. Все, она развернута. Она фронтальная. Теперь давайте создадим. Э, стираем опять нор RM SM, оставляем wall front, стираем. Добавляем mid. Middle это середина с английского. Mid это сокращенно от middle. И спокойненько ставим кусочек на место копируем его вставляем нам нужно убедиться что кусок повернут правильно потому что снизу нам кажется что он повернут правильно но если мы посмотрим наверх у нас опять начнут образовываться щели в стыках 
Поэтому нам нужно повернуть его как следует. Вот теперь он у нас стоит как нужно. Э, давайте доделаем, так скажем, эту комнату. Э, что тут нужно сделать? Это просто три раза скопировать фронтальную стену. Три раза скопировать середину. Точнее, два раза скопировать всего получится 3 а, далее скопировать вот эти четыре объекта развернуть их а, и скопировать три фронтальных стены и развернуть их как нам нужно а, Теперь вы видите, что у нас и потолок получился отлично, и все стены, и пол у нас хорошо получились. Но у нас нет выхода. Чтобы сделать выход, выбираем фронтальный фр кусок стены, один из кусков стены, нажимаем Ctrl-F, то есть Replace, в замену, и э, выбираем выход выход по-английски exit мы ищем exit он называется north home small uh, wall uh, front exit 01 uh, похоже это он да посмотрим да это он вот выход у нас появился теперь нужно сделать Небольшой туннель из этого выхода. Как делается туннель? Мы идем в опять-таки во вкладку, но не в small rooms, а в small halls, то есть небольшие помещения. Стираем все, что у нас есть в фильтре и вбиваем нор, холл. В принципе, тут даже вбивать ничего не нужно, они все тут есть. Нор, холл. Uh, SM1 Way and Exit 01 Вот что нам нужно Полагаю, это Он и есть Перетаскиваем сюда Как вы видите, у нас здесь небольшая щель образовалась Даже такие огромные щели Это все потому, что у нас Неправильно был повернут он Нет, это, наверное, потому что у нас выход не подходит. Где у нас еще есть? Exit S SM, вот. То есть двойной SM. Я так понимаю. Да, вот теперь все, все подошло. Как видите, у нас щелей нету в полу. В потолке тоже нету щелей. Мы можем спокойно достроить э, этот туннель для этого э, выбираем здесь э, way 01 small sm1 way 01 вот он ну, вы можете любые, в принципе, брать, но я пока советую делать как в туториале беседки, потому что эта локация нам пригодится еще очень и очень долго. Мы будем с ней заниматься, как видите, все у нас здесь хорошо. Копируем и переворачиваем наш выход. Все щели, все заделаны. Таким образом мы получили локацию целую, и нам осталось только ее достроить и продлить. Не забываем нажимать Ctrl-S, чтобы сохранить наш плагин в Active File. На этом второй урок закончен. Я к следующему уроку дострою эту локацию до конца, 
чего я вам советую сделать, потому что на следующем уроке мы будем заниматься непосредственно э, интерьером всех помещений, мы будем улучшать его, вносить какие-то объекты, изменения и тому подобное. То есть уже начнем заниматься более-менее серьезными вещами. Всем спасибо за внимание, да, подписывайтесь на мой канал, в будущем будет еще больше роликов, и э, в комментариях к этому видео вы можете добавлять как бы э, то, что вам нравится, что не нравится, какие-то пожелания, может быть что-то вам непонятно, вы можете все это спросить в комментариях, я постараюсь ответить. На канал я захожу достаточно часто. Всем спасибо. С вами был Андреон. До новых встреч.